நம்மள நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாச்சும் போய் பார்த்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற யூஎஸ் நாட்டில் இருக்கிற த கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி தாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோ மற்றும் மரீன் மாவட்டங்களை சுமார் ஒரு மைல் அளவில் பிரித்து மற்ற உள் மாவட்டங்களையும் தொட்டு ஒரு விரிகுடா அமைத்து இருக்குங்க நம்ம பெசிஃபிக் பெருங்கடல் இந்த விரிகுடாவுக்கும் பெசிஃபிக் பெருங்கடலுக்கும் மத்தியில் இயற்கையாக அமைஞ்ச ஒரு நுழைவு வாயில் போன்ற இடம் தாங்க த கோல்டன் கேட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுகளில் சான் பிரான்சிஸ்கோ கவுண்டியில் இருந்து கடல் பரப்புக்கு அடுத்துள்ள மரீன் கவுண்டிக்கு போகிறதுக்கு மக்கள் ஃபெரி சர்வீஸ் எனப்படும் படகு சேவையை பயன்படுத்தியிருக்காங்கங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழுகளில் த சாசலிட்டோ லேண்ட் அண்ட் ஃபெரி கம்பெனி சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுங்க இதை ஆரம்பித்து ஒஃபிஷியலாக கட்டணம் வசூலிக்க ஆரம்பித்தாங்க படகு சேவைக்காக அந்த காலத்திலேயே ஒரு படகு சேவைக்கு வீதம் ஒரு டாலர்னு கட்டணத்தை வசூல் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே நாளடைவில் த கோல்டன் கேட் ஃபெரி கம்பெனின்னு மாறிடுச்சு இந்த படகு சவாரியோட ஒரு ட்ரிப் அதாவது சான் பிரான்சிஸ்கோவோட வட முனையிலிருந்து மெரின் கவுண்டியில் இருக்கிற சாசலிட்டோங்கிற சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு சுமார் இருபது நிமிஷத்துலேருந்து இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் வர எடுத்துருக்குங்க அடிக்கடி இந்த கடலை கடந்து போயிட்டு வந்த மக்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுனால ஒரு பாலத்தை அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர மக்கள் எல்லாரும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கட்டட வல்லுநர்களை போய் சந்தித்து பேசுகிறாங்க இந்த இடத்தினுடைய இயற்கை அமைப்பை ஆய்வு பண்ண கட்டட வல்லுநர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தினுடைய காற்றினுடைய வீரியம் அலைகளுடைய ஆக்ரோஷம் மற்றும் கடலினுடைய ஆழம் எல்லாமே கட்டடம் அமைக்கிறதுக்கு சாதகமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு பாலம் எதுவுமே கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு முடிவாக சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் கோல்டன் கேட்டில் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டலாம் அப்படின்ட்டு மக்கள் நினைக்க ஆரம்பித்தாங்க அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக இன்னும் சில பல அமெரிக்கன் சிவில் இன்ஜினியர்ஸை போய் பார்த்து அவங்களோட கோரிக்கையை முன் வச்சாங்க பல வருஷம் கழித்து டெக்னாலஜி எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கிறனால சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் மற்றும் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இங்கே தொங்கு பாலம் கட்டினா அது சரியாக வரும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்கங்க ஆனால் சான் பிரான்சிஸ்கோட சிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் இந்த பாலத்தை அமைக்கிறதுக்காக கொடுத்த ஒரு கொட்டேஷன் புதிய காலகட்டத்துலேயே நூறு மில்லியன் டாலருங்க இந்த பட்ஜெட்டை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்ட்டு எல்லோரும் யோசிக்கிற தருணத்தில் சில பேர் ரொம்ப துடிப்பான இன்ஜினியராகவும் ஒரு கவிஞராகவும் விளங்கின ஜோசப் ஸ்ட்ரவுஸ் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே பெரிங் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ரயில் ரோட் பிரிட்ஜ் அமைச்ச ஒரு அனுபவம் இருக்கு அப்படிங்கிறதால தாங்க இவர் வேலையை ஒத்துக்கிட்டாலும் கூட நிறைய எதிர்ப்புகள் நம்ம ஒரு மாதிரி வர ஆரம்பிச்சதுங்க அங்கேயும் இந்த எதிர்ப்புகள் எல்லாத்தையும் சமாளித்து எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்த ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கே பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சுங்க இவருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இந்த பிரிட்ஜை கட்டிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒஃபிஷியலாகவே அறிவிச்சுட்டாங்கங்க ஆனால் ஜோசப் ஸ்ட்ரவுஸ்க்கு கேபிள் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜஸ் டிசைனில் அவ்வளோ அனுபவம் இல்லாதனால அவருடைய இனிஷியல் டிசைன் ப்ரப்போசல் நிராகரிக்கப்பட்டதுங்க அதுக்கப்புறமா நியூயார்க் சிட்டியில் மன்ஹட்டன் பிரிட்ஜை கட்டின லியான் மாய்சுஃப் அப்படிங்கிற இன்ஜினியரோட டிசைனை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ லியான் மாய்சுஃப்ங்கிறவருடைய டிசைனும் மற்றும் அயர்விங் மாரோ அப்படிங்கிறவருடைய டெக்கரேஷன்ஸையும் ஒன்றா சேர்க்க போய்தாங்க இந்த பாலத்தினுடைய டிசைனே முழுமையாக இருக்கு என்னதான் லியான் மாய்சுஃப் ஒரு பேசிக்கான டிசைனை பண்ணி கொடுத்துட்டாலும் அவருக்கு பேக் போனாக அந்த களத்தில் இல்லாமல் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணவர் தாங்க சீனியர் இன்ஜினியர் சார்லஸ் ஆல்டன் எல்லஸ் அவர் ஒரு கிரீக் ஸ்காலர் மேத்தமேட்டிஷியன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரும் கூட தாங்க அந்த தொங்கு பாலத்தினுடைய ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சர் வித் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இவருடையது தாங்க என்னதான் எல்லுஸ் அவர்கள் களத்தில் இல்லாமல் வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து இதற்கான ஆய்வுகள் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டு அவருடைய ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருந்தாலும் அவருக்கான அஃபிஷியல் ரெக்கக்னிஷன் எதுவுமே கிடைக்கலங்க இருந்தாலும் தன்னுடைய மன திருப்திக்காக ஒரு வாரத்துக்கு எழுபது மணி நேரம் இதற்காக வேலை பார்த்துருக்காருங்க அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்ட சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் அவருடைய பேரை மட்டும் எடுத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஒதுக்கி வச்சிட்டாங்க ஜோசப் ஸ்ட்ரவுஸ் எல்லா வேலைகளும் அவருடையது அப்படின்னு சொல்லி எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பாராட்டுகளை வாங்கிட்டாருங்க ஆனால் காலம் எப்படியும் உண்மையை வெளியே கொண்டு வந்துடும் இல்லைங்களா கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து இது எல்லாத்துக்கும் முழு காரணம் ஜோசப் ஸ்ட்ரவுஸ் கிடையாது இதில் இன்னும் ரெண்டு பேர் 
சரியாக கடல் பரப்புக்கு நடுவில் கீழே தூண் எதுவுமே சப்போர்ட்டுக்கு இல்லாமல் நாலாயிரத்தி இரநூறு அடிக்கு இந்த பாலம் தொங்கிக்கிட்டு இருக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாலத்தினுடைய உயரம் எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு அடி மற்றும் அகலம் தொண்ணூறு அடி ஆகுங்க இந்த பாலத்தை ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் கட்ட ஆரம்பித்து ஏப்ரல் பத்தொம்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தாங்க முடித்தாங்க இந்த தொங்கு பாலம் முழுக்க முழுக்க ஸ்டீலால் கட்டப்பட்டதுங்க சரி இந்த ஸ்டீலால் கட்டப்பட்ட பாலம் ஏன் சிகப்பு கலரில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருமே யோசிச்சுருப்போம் இந்த பாலம் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் கலர் கலந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரைமர் கோட்டிங்கை ஆன்டி கரோசிவ் கோட்டிங்கை கொடுத்துருக்காங்கங்க இது பாலத்தோட அலங்காரத்துக்கு செய்ய பராட்டியும் நாளடைவில் இதுவே அடையாளமாக மாறிடுச்சுங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் வர்றது இந்த தொங்கு பாலம்தாங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவினுடைய திறமைக்கும் இந்த தொங்கு பாலத்தை தாங்க சின்னமாகவே சொல்கிறாங்க எண்பத்தி ஒரு வயசான இந்த தொங்கு பாலம் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸால் நவீன உலகத்தின் அதிசயங்களில் ஒன்றா அறிவிக்கப்பட்டிருக்குங்க அதாவது வண்டர்ஸ் ஆஃப் தி மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒன்றா அறிவிச்சிருக்காங்கங்க இந்த பாலத்தினுடைய கதையை ரொம்ப ஆழமாக பார்க்காட்டியும் ஓரளவுக்காச்சும் பேசியிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க யுஎஸ்என்னுடைய மேற்கு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய திறமைக்கான சின்னமாக அவர்கள் கருதுகிற இந்த கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போது யுஎஸ்னுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நட்புக்கான சின்னமாக கருதுகிற த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டின்னு அழைக்கப்படுற சுதந்திர தேவியின் சிலை செம்பு சிலைங்க அதாவது காப்பரால் செய்யப்பட்ட ஒரு சிலை தரையில் இருந்து அந்த விளக்கினுடைய முனை வரைக்கும் அந்த சிலையினுடைய உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அஞ்சு அடி ஆறு அங்குலங்க சுதந்திர தேவியின் உயரம் மட்டும் அவங்களுடைய பாதத்தில் இருந்து அவங்களுடைய தலை கிரீடம் வரைக்கும் என்ன உயரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு அடி ஆறு அங்குலம் அந்த சிலையினுடைய சுற்றளவு முப்பத்தி அஞ்சு அடிங்க மற்றும் சிலையினுடைய மொத்த எடை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து டன் இந்த சுதந்திர தேவியின் கையில் இருக்கக்கூடிய விளக்கில் நெருப்பு குறிக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கத்தை வச்சு முழம் பூசியிருக்காங்கங்க அமெரிக்கர்களின் அறிவுத்திறனை பிரதிபலிக்கக்கூடிய சின்னமான த கோல்டன் கேட் ஆஃப் பிரிட்ஜ் யுஎஸ்என் மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கு அது போல தான் யுஎஸ் ஃப்ரான்ஸ் நட்பின் சின்னமாக விளங்கக்கூடிய த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி யுஎஸ்என் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கு இந்த சுதந்திர தேவியின் சிலை ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு மக்களால் அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு பரிசா கொடுக்கப்பட்டதுங்க உட்புறத்தில் இரும்பாலையும் வெளிப்புறத்தில் செம்பாலையும் செய்யப்பட்ட இந்த சிலை சுமார் இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டன் எடை கொண்டது மேடை உட்பட தரையில் இருந்து சுதந்திர தேவியின் கை விளக்குடைய முனை வரைக்கும் இருக்கிற உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அஞ்சு அடி ஆறு அங்குலங்க மற்றும் சுதந்திர தேவியின் பாதத்திலிருந்து அவர்களுடைய கிரீடம் வரைக்கும் இருக்கிற உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு அடி ஆறு அங்குலம் சிலையினுடைய சுற்றளவு முப்பத்தி அஞ்சு அடி ஆகும் இந்த சிலையினுடைய இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிபர்ட்டி என்லைட்டனிங் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் பிரெஞ்சு குடிமக்கள் ஒரு டாலருக்கும் குறைவான நன்கொடையை கொடுத்து அந்த நிதியை பயன்படுத்தி இந்த சிலையை செதுக்கி இருக்காங்கங்க அமெரிக்க நாட்டு மக்கள் பிரிட்டிஷ் அரசு கிட்ட இருந்து விடுதலை வாங்குறதுக்காக பிரான்ஸ் அரசாங்கம் அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு இராணுவ உதவியும் மற்ற உதவியையும் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்காக செஞ்சாங்க இந்த போராட்டம் வெற்றி அடைஞ்ச காரணத்தினால பிரெஞ்சு நாட்டு மக்கள் அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற நட்பை உறுதிப்படுத்துற மாதிரி ஒரு பரிசா இந்த சுதந்திர தேவி சிலையை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த சிலைய பிரெஞ்சு நாட்டு மக்கள் அமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு பரிசா வழங்கினாங்க ஆனால் இதை முழு சிலையாக கொண்டு வந்து அவங்க கொடுக்கல ஆனால் இந்த சிலை முந்நூற்றி ஐம்பது பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டது கப்பல் மூலமாக இந்த சிலை பாகங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட சில நாட்களுக்கு ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அந்த சிலையுடைய பாகங்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்ததுங்க பிரெஞ்சு அரசாங்கம் அமெரிக்காவினுடைய நட்பு உறவுக்காக மட்டும் அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் உதவி பண்ணாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க பிரெஞ்சு அரசாங்கம் இந்திய நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கும் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டு துரத்தப்பட்டாங்க அந்த தோல்வியை சரி கட்டுறதுக்கும் ஈடு கட்டுறதுக்கும் தாங்க அமெரிக்காவுக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி பண்ணி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை துரத்தி அடித்தாங்க பிரெஞ்சு அரசாங்கம் மணிக்கு ஐம்பது மைல் வேகத்த
சுதந்திர தேவியின் சிலை முழுசா ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு அசையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம சுதந்திர தேவியின் கையில இருக்கிற அந்த விளக்கு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு அசையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுதந்திர தேவியின் தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீடத்துல இருக்கிற ஏழு கதிர்கள் ஒன்பது அடி நீளமும் நூத்தி ஐம்பது பவுண்ட் எடையும் உடையது இந்த ஏழு கதிர்களும் ஏழு கண்டங்களையும் ஏழு கடல்களையும் குடிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது சுதந்திர தேவியின் முகம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அடி உயரம் கொண்டது அவங்களோட பாதத்துல அருந்து கிடக்கிற சங்கிலி அமெரிக்க மக்கள் விடுதலை அடைந்ததை குடிக்குது சுதந்திர தேவியின் சிலையை புதுப்பிக்கிற பொழுது அந்த விளக்கின் நுனியில இருக்கிற நெருப்ப இருபத்தி நாலு கேட தங்க தலை முழாம் பூசி வச்சிருக்காங்க அதே போல் சுதந்திர தேவியின் கையில இருக்க புத்தகத்துல குடிக்கப்பட்டு இருக்கிற நாள் அமெரிக்கர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த நாளாகும் சுதந்திர தேவியின் சிலை கொடுக்கப்பட்டப்போ செம்பு நிறமாகவும் காலப்போக்கில ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் எனப்படும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால பச்சை நிறமா மாறிடுச்சு இந்த பச்சை நிறம் மேலும் இந்த சிலை காற்றோட இன்னும் கரோடாகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமா இப்போ விளங்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த சிலை ஒரு லைட் ஹவுஸா பயன்பட்டு இருக்கு கடல்குள்ள இருபத்தி நாலு மைல் வரைக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதா விளங்கி இருக்கு இந்த சுதந்திர தேவியினுடைய ஷூ சைஸ் எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது அந்த சிலையினுடைய கிரீடத்துல இருபத்தி ஐந்து ஜன்னல்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு சுதந்திர தேவியின் சிலையினுடைய உட்புறத்தின் வழியாக பார்வையாளர்கள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு படிக்கட்டுகள் வழியா சுதந்திர தேவி சிலையின் பாதத்தில் இருந்து அவர்களுடைய கிரீடம் வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த இருபத்தி ஐந்து ஜன்னல்கள் வழியா நியூயார்க் நகரத்தையும் கடல் பரப்பையும் ரொம்ப அழகாவே பார்த்து ரசிக்கலாங்க வரலாற கதை வழியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அதுல இருந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம் என்னங்கிறத பார்த்துடலாமா என்னடா பாலம் கட்டின கதை சிலையை கொடுத்த கதையை வச்சுட்டு என்ன வாழ்க்கை பாடம் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நாம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியில இருந்துமே நம்மளால நிச்சயமா நிறைய பாடங்களை கற்றுக்க முடியுங்க என்னதான் ஜோசப் ஸ்ட்ரவுஸ் எலிசோட பேர் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு அவருடைய வேலைகளை மட்டும் இவருடைய பேரை போட்டுட்டு புகழ்ச்சியை வாங்கிக்கிட்டாரோ காலப்போக்குல உண்மை தானா வெளியே வந்துடுது இல்லையா அந்த மாதிரி உண்மை என்னைக்கும் மறைஞ்சு போகாது கண்டிப்பா வெளியே வரும் அப்படிங்கிறத மனசுல என்னைக்கும் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சிலை கதையிலையும் அமெரிக்காவினுடைய அவசர காலமான சுதந்திர போராட்டத்தின் போது பிரெஞ்சு அரசாங்கம் அவர்களுக்கு புரிந்த உதவியால இன்னமும் ரெண்டு நாட்டுக்கும் மத்தியில இருக்கிற அந்த நட்பானது ரொம்ப வலுவாதாங்க இருக்கு இவங்க என்னமோ பலனை எதிர்பார்த்து உதவி பண்ணி இருந்தாலும் நாம வாழ்க்கையில பலனை எதிர்பார்க்காம மற்றவங்களுக்கு செய்யற உதவி தாங்க நம்மள மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய சந்ததிகளை கூட காப்பாத்தும் இது நான் சொல்லலங்க அந்த காலத்திலேயே பெரியவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போனது 